করেছি সব সময় ঠিক ঠিক মতো করবি কিন্তু ঠিক আছে আব্বা তোমার রক্ত আমার কাছে আসে না তোমার কি আমি অযোগ্য সন্তান তুমি যেটা করেছ আমি অক্ষর অক্ষর পালন করব শুন আমার বাড়ি তাই ছরা আমি একখান গাম সামনে বাড়াই বাঁধি একখান গাম সামনে মাথায় বাঁধি তাই বলে বাঁশি আমার যদি অশিক্ষিত বলে না তাতেও মেনে না বলে রে আমি কি অশিক্ষিত সমস্যা নেই তুমি আমার উপর আস্থা রাখো আমার শ্বাস করতে হবে আমার গাম সামনে ভয় করতে হয় হ্যাঁ আর সরো কোনো তোমার যা কই তোমার আমি যা যা দায়িত্ব দিছি প্রতি অক্ষরে অক্ষরে করে পালন করবা হ্যাঁ তুলো ভাই আপনি একটু চিন্তা করেন না এটা তো আমার ভাই না হ্যাঁ আমি যা করব বুঝ যা শুনেই করব আমি আপনি একটু চিন্তা করেন না বড় ভাই তুমি এত চিন্তা করতেছো কে আমি আছি না আমি যাইতাছি আমি থাকতে তুমি কোনো টেনশনই করবা না ঠিক আছে তোমার হয়ে যা কাজ করুন লাগে আমি করি আনবো তোমার এখানে কথা কই তোমরা কিন্তু আমল করবা ঠিক আছে আমল না করলি তোমার মায়ের মতো গুড়ি হয়ে থাকবা লালের গুড়ি হবা তালের গুড়ি না না আব্বা যখন আমি থাকবো রে তখন বুঝবা যে সমস্ত আমল না করে কি করেছি না না বা আপনি এই কথা কি বলেন আমি একটা সব কথা রাখবো হ্যাঁ তা তো রাখবা তুমি তো কিন্তু তোমার সাউরি ওই সমুদ্রে টুটুরে বেল জীবনে হলদি আমার সর্বানু হইল না ইজ্জত হইল না ছোট বাবা কই গো তুই তো তোমার এসে ফুপুর কি বিয়ে হয়ে গেছে গো না আপা বিয়ে করার সৌভাগ্য রইল কুমিটা হ্যাঁ তো এককালীন শাসটা নড়ছে ভালো <laughs> বুদ্ধি আমি খারাপ বুদ্ধি তোমাকে দিচ্ছি না বাবা তোরা হয়তো আমার বুদ্ধিটা নেশ মনে করছে আমার শ্বশুর কীর্পন কীর্পন না রে বাবা না আমি কীর্ফিন না আমার মহানবী সাল্লাহ হলে সাল্লাম বারবার বলেছেন একটা পেট তিনটে ভাগে ভাগ করতে হবে এক ভাগ পানি এক ভাগ খাবার আর এক ভাগ জায়গা রাখতে হবে মারে কীর্ফিন আমি না তোমরা আমার ভুল বোঝো এটা কোনো কথা হইল কোন সময় আসলাম এখন পর্যন্ত মেয়েটার মুখ আমি দেখতে পারলাম না না জানি এই বাড়িতে কত সুখে আমার মেয়ে রাখছে আরে আম্মা তুমি কি করতে আসো আমি তো তোমার মেয়ে কি অবস্থা আমি এই মাইয়া এই বাড়িতে রাখছি যখন বিয়ে দিছি কি সুন্দর না দুষ্ট আমার মেয়েকে যখন আমি আপনার বাড়ির পুত্র বধু করে পাঠাইছিলাম আমার মেয়ের চেহারা এরকম ছিল আপনি ভুল বলছেন আপনার মেয়ে যে মেয়ে ছিল তার থেকে বরং আপনার মেয়ের উন্নতি হয়েছে বডির উন্নতি হয়েছে শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে চেহারার উন্নতি হয়েছে কি উন্নতি হয়নি সেটা কাকটা কিসের উন্নতি আর কিসের উন্নতি আপনি করেন আমার মেয়ের যখন আমি এই 
মানে বোমা লাগিয়ে দিছি তখন আমার মেয়ের শরীরে রোজ ছিল 120 কেজি আর এখন আমার সোনার জৈব নালা মাইয়া হো গাইতে হো গাইতে মনে হয় কত হবে 30 35 খুব বেশি হলে 40 কেজি হবে হাই হাই রে 60 কেজি নাই আসলে ভাইয়া আমি এটা কথা কই আমি আবার সচার আসার কথা কইতে চাই না বিভাসকা কথা বেরি যায় তো ওই শালা নাই হল বংশবার কা মেয়ের এমনি কথা কই আপনি কেন উঠে আসেন না আপনার মে আপনার মে শুই আছে আচ্ছা এটা উদাহরণ দিই আপনার কেমন দেব কি উদাহরণ দিবেন আপনি হাতে কি আপনার সময় আছে সময় পড়ে থাকে আপনি আমার মেয়ে খাইতে দেন না না খাওয়ায় না খাওয়ায় ও খাই ফেলছে আমি বলে দিই তো হ্যাঁ মাঠে মানুষ পানি দেয় ধানের জমিতে পানি দেয় ড্রেন করে এই একটু একটু নালি করে নালি করে চৈত বৈশাখ মাসে পানি নালি দিয়ে যায় যায় কলকলিয়ে পানি যায় জাতি জাতি হঠাৎ করে যদি বিয়েন পানি বন্ধ করে দেওয়া হয় সারাদিন যদি পানি না দেওয়া হয় ওই দেখা যায় সন্ধ্যার আগে সেউলিগুলো কি পরিমাণ মরেছে আপনার মেয়ের ডায়েট কন্ট্রোল করাচ্ছি আপনার মেয়ের দেহর ভিতরে যে সব ব্যাকটেরিয়া আছে না সব মরে যাচ্ছে আপনি তো বুঝতে আসেন না থাকেন আমি কি আপনার কোনো কথা আমি বুঝি না না আপনার এই সংসা তুরিকে আমি বুঝি না আপনি আমার এখন সলিম বোঝ বুঝাইতেছেন আমার মাইয়াডারে আপনি না খাওয়াইতে না খাওয়াইতে উগাই ফেলছেন ওহন আপনি কইতেছেন উল্টা পাল্টা কথা মানে আবার ওই কথা কলেন আপনি তো আমার কথাই বলেন না আমি কেমনই আপনার বুঝবো শোনেন বিয়ের আরেকটা কথা আপনার কই আচ্ছা আচ্ছা ধরুন এই যে চৈত বৈশাখ মাসে তোত্তরি ফাল্গুন চৈত মাসে বাংলা আমরা কই ফাল্গুন চৈত মাসে কী হয় বলেন তো যেমন শিমুলের পাতা হ্যাঁ মেহেগুনি গাছের পাতা ঝর 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 করে ঝরে হ্যাঁ ঝর ঝর করে ঝরার পরে কি ডাটি দেখা যায় না যায় হ্যাঁ আচ্ছা এবার একটা সময় এসে দেখা যায় ডাটির মধ্যে কি সুন্দর করে খুশি বেরোচ্ছে আহ প্রাণ জোড়ানো পাতা হয় তাই আপনার মেয়ের আমি রোজা রাখাচ্ছি আর এই রোজা রাখার ফলে আপনার মেয়ের যত পাপ আছে সব শিমুলির পাতার মতো কে ঝর 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 করে ধরে পড়ছে এরপরে ডাটার থেকে যখন মাল বেরোবে ধরে খুশি বেরোবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার মেয়ে কি তার মানে আপনি কি কইতে চাইতেছেন আমার মাইয়া পাপ করছে আমার মাইয়া পাপি আপনি সব কি কথা শুনাইলেন আমার মাইয়া পাপি এই মেল করে আমি বুঝিয়ে সবুর পালাম না আপনি আপনি এইভাবে নেবেন না শুধু আপনার মেয়ে আমার মেয়ে আমি আপনি শুধু নয় সারা পৃথিবীতে যত মানুষ আছে যারা এই সমস্ত আমল করে তাদের পাপ ঝরঝর করে ঝরে বিয়ের শুধু আপনার মেয়ে না তো তার মানে বিয়ে সব আপনি এসব কি বলতেছেন আমার মেয়ে এখন পাঁচ হতো নামাজ পড়ে হ্যাঁ রোজা করে হ্যাঁ ডাইট কন্ট্রোল করে এই জন্য এরকম সিলিম ফিগার হয়েছে অবশ্যই যাক তার মানে আমি বলেছিলাম আমার মাইয়া খাইয়ে খাইয়ে আমার মতো মোটা হয়ে অসুস্থ হচ্ছে না মানে ডায়েট কন্ট্রোল করে শুকাচ্ছে না এই বিয়ে তো বিয়ের আস্তে আস্তে লাইনে আসতে চান বিয়ের আমাদের মহানবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এক ভাগ খাবার খাবে এক ভাগ পানি খাবে এক ভাগ পেটে জায়গা রেখে দেবে তাহলে তুমি সুস্থ থাকবে তোমার পরিবেশ দেখে তো আমার খুব ভালো লাগতেছে তোমার মাথায় কাপুর আমার মেয়ের মাথায় কাপুর তোমার তো দেখতেছে একদম খুব ভালো নামাজ কালে বলে গেছ হ্যাঁ মা ইয়া আমাকে শশের দিকে তাকাইতে হইবে না মাকে সরাসরি মগরে শিক্ষা দিকে দিছে পাশাতে নানাস পড়তে হইবে মাথায় কাপড় দিতে হইবে পর্দা সহিত চলতে হইবে আর সরাসরি বললে কথা হ্যাঁ কথা যদি মোরা না হনি তাহলে কেমনি হইবে মানুষের তো মাকে খারাপ তৈবে এদিকে মোরা আব্বার কথা মতো চলি যাক তাহলে আমি মাথায় কাপড় না দিয়ে খাবাই রইছি বিয়ের এবার মধ্যে করে ধুপো দিয়েছে আর সরাস বিয়ে ও মেয়ে তো শুধু আপনার না আমার কি না আমারই তো মেয়ে আই রে মা ফাঁস করে ঝার যাওয়ার দরকার নেই মেলা দিন পরে আসেন তো আপনার বিয়ে না আজকেই চলে আসবি নি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে চাইতেছি বিয়ের মন্ত্রী করে ধুমো দিয়েছে